ஆஸ்திரேலியாவில் ஒரு சிறு வணிகத்தை இயக்குதல் ஒரு வணிக அல்லது சேவையை வழங்குவதன் மூலம் ஒரு வியாபாரத்தில் பணம் சம்பாதிக்கலாம் ஒரு சிறு வியாபாரத்தில் ஒரு நபர் அல்லது அதற்கு மேற்பட்டோர் சேர்ந்து வேலை செய்ய முடியும் கோகோ கோலா அல்லது காமன் வெல்த் வங்கி போன்றவை பெரிய வர்த்தக நிறுவனங்கள் ஒரு தெருவில் உள்ள கடை அல்லது ஒரு ஓவிய தொழில் சிறு வணிகங்கள் ஆகும் உதாரணமாக ஒரு கொத்தனார் ஒரு துப்புரவாளர் அல்லது ஒரு குடும்ப பராமரிப்பாளர் அனைவரும் தங்கள் சொந்த சிறு வணிகத்தில் வேலை செய்ய முடியும் மற்ற விரலையும் வேலைக்கு அனைத்து ஒப்பந்தக்காரர்கள் மற்றும் துணை ஒப்பந்தக்காரர்களும் சிறு வணிகர்கள் ஆவர் நீங்கள் ஒரு வியாபாரத்தை வைத்திருந்தால் நீங்கள் எங்கும் வர்த்தக வகை பற்றிய விதிகள் குறித்து அறிந்து கொள்ள முடியும் அதன் தேவை சிறு வணிகங்களின் மூன்று பொதுவான வகைகள் ஒரே வர்த்தகர் கூட்டு வர்த்தகம் மற்றும் நிறுவனம் ஆங்கில வார்த்தை சோல் என்பது ஒற்றை அல்லது தனி என்பதை குறிக்கும் ஏபியனுடன் பணிபுரிகின்ற ஒரு நபரின் வியாபாரமே ஒரு தனி வியாபாரமாகும் உதாரணமாக தங்கள் சொந்த கடை வைத்திருப்பவர் ஒருவர் அல்லது ஒரு ஒப்பந்தக்காரர் அல்லது துணை ஒப்பந்தக்காரர் இவ்வாறு அழைக்கப்படுவர் ஒரு தனி வியாபாரியாக இருப்பவர் தங்கள் சொந்த வியாபாரத்துக்கும் அதனுடைய வேலைக்கும் முற்றிலும் பொறுப்பு ஏற்க வேண்டும் உங்கள் வியாபாரம் லாபமேட்டினால் அந்த லாபத்துக்கு வரி செலுத்த வேண்டும் உங்களுடைய வியாபாரத்துக்கான ஒம்ப ஒப்பந்தன்படி செயல்படும் போது ஏதேனும் தவறு செய்தால் அதற்கு நீங்கள் பொறுப்பேற்க வேண்டும் நீங்கள் ஒரு தனி வியாபாரியாக இருந்தால் உங்களுக்கு ஊதியம் கிடையாது நீங்கள் வேலை செய்த நபரிடம் அல்லது வியாபாரத்துக்கு ஒரு விலை பட்டியல் கொடுக்கும் போது நீங்கள் பணம் செலுத்தப்படுவீர்கள் நீங்கள் செய்த வேலை விவரங்களை விலைப்பட்டியலில் பட்டியலிடவே வேண்டும் மேலும் உங்களுக்கு எவ்வளவு பணம் செலுத்த வேண்டும் என்பதை காட்ட வேண்டும் உதாரணமாக ஒரு டைலிங் வணிகத்தின் விலை பட்டியலில் சதுர மீட்டருக்கு டைலிங் விலை நிறைவு செய்யப்பட்ட டைலிங் மீட்டர் எண்ணிக்கை மற்றும் குறிப்பிட்ட வேலையின் மொத்த செலவு ஆகியவற்றை பட்டியலிடலாம் விளக்கமாக ஒரு சேவையோ அல்லது பொருட்களையோ வழங்குவதற்கு முன்னர் நீங்கள் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுவீர்கள் என்பதை வாடிக்கையாளர்கள் ஏற்றுக்கொள்வர் ஒரு சாத்தியமான வாடிக்கையாளரிடம் வேலை செய்யும் போது செலவை முன்னரே தெரியப்படுத்துவது ஒரு மேற்கோள் என்று அழைக்கப்படுகின்றது அவர்கள் தங்கள் வியாபாரத்தை தொடங்கும் போது குறிப்பிட்ட வேலையை உதாரணமாக மின் வேலை செய்ய உரிமம் பெற வேண்டுமா என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் வியாபார தேவைகளுக்கு எந்த வகையிலான காப்பீடு தேவை என்பதை அவர்கள் சரிபார்க்க வேண்டும் மேலும் எவ்வாறு வரி செலுத்த வேண்டும் என்றும் வணிக வரி எவ்வளவு குறைக்க அவர்கள் என்ன செய்யலாம் என்றும் அவர்கள் திட்டம் திட்டமிட வேண்டும் கூட்டு வர்த்தகம் ஒரு வணிகத்தை இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மக்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து தொடங்கினால் அதற்கு கூட்டு வர்த்தகம் என்று அர்த்தம் பங்குத்தாரர்கள் வணிக செலவுகள் மற்றும் பொறுப்புகளை பகிர்ந்து கொள்வர் மேலும் லாபத்தை எப்படி எடுப்பது பகிர்வது என்றும் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் பங்குத்தாரர்களுக்கே சட்டபூர்வமாக எழுதப்பட்ட ஒப்பந்தம் அவசியமில்லை ஆனால் அது ஒரு நல்ல யோசனை குறிப்பாக சில பங்காளர்கள் வணிகத்தில் அதிக வேலை அல்லது பணத்தில் ஈடுபடுகையில் இது அவசியம் வியாபாரத்தின் அனைத்து அம்சங்களும் பங்காளர்களே பொறுப்பு ஏதாவது ஒரு பங்காளரின் தவறால் பிரச்சனை ஏற்பட்டால் அதற்கு அனைவருமே பொறுப்பேற்க வேண்டும் ஒரு பங்காளராக இருப்பது ஒரு முக்கியமான முடிவாகும் அதை கருத்தில் கொண்ட எவரும் தொழில்சார் ஆலோசனை பெற வேண்டும் தனியார் நிறுவனம் ஒரு வணிகம் பெரிதாக வளரும் என்றால் ஒரு தனியார் நிறுவனம் பயனுள்ளதாக இருக்கும் 
ஒரு நிறுவனத்தை அமைக்க மற்றும் நிர்வகிக்க வழக்கமாக ஒரு கணக்காளர் அல்லது வழக்கறிஞர் தேவை மேலும் கடுமையான விதிகளை பின்பற்ற வேண்டும் விதிகளை பின்பற்றாத நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் பெரிய நிதி மற்றும் வணிக அபராதங்களை எதிர்கொள்ளலாம் தனி வியாபாரி மற்றும் பார்ட்னர்ஷிப் நிறுவனங்களுக்கு வேறுபட்ட விகிதத்தில் வரி விதிக்கப்படுகின்றன ஒரு நிறுவனம் அமைப்பது என்பது ஒரு பெரிய முடிவாகும் அதை கருத்தில் கொண்டு எவரும் தொழில்சார் ஆலோசனை பெற வேண்டும் 